নমস্কার আপনারা দেখছেন ঈশান বাংলা সংবাদ সঙ্গে রয়েছে কুমকুম প্রথমেই সংবাদ শিরোনাম বরাক উপত্যকায় বিধানসভা আসন কমল দুটি শিলচর লোকসভা তপশিল সংরক্ষিত ডিলিমিটেশনের প্রথম খসড়া প্রকাশিত হল আজ মণিপুরে শান্তি ফিরিয়ে আনতে কেন্দ্রের কাছে দাবি জানাল বরাকের উনিশটি সংগঠন শিলচরে পুরো নির্বাচন হচ্ছে না কেন প্রশ্ন তুললেন সুস্মিতা রথযাত্রায় মহা ধুমধাম শিলচর ইসকনের রথের রজত জয়ন্তী শুরু করছে বিস্তারিত ঈশান বাংলা সংবাদ অবশেষে ঈশান বাংলার খবর সত্য প্রমাণিত হল বরাক উপত্যকার বিধানসভার আসন পনেরোটি থেকে কমে এখন তেরোটি হচ্ছে শিলচর লোকসভা আসন তফসিল সংরক্ষিত হচ্ছে সংরক্ষণ মুক্ত হচ্ছে করিমগঞ্জ লোকসভা আসন বিলুপ্ত হচ্ছে পাতারখান্দি ও কাটলিছড়া আসন শিলচর বিধানসভা আসনের সেন্ট্রাল রোড পর্যন্ত এলাকা উধারবন বিধানসভা আসনে যুক্ত হচ্ছে ধলাই আসনের নাম পরিবর্তন হয়ে হচ্ছে নরসিংপুর করিমগঞ্জের ছটি ও শিলচরে ষাটটি বিধানসভা আসন থাকবে বিস্তারিত জানতে আগামীকাল চোখ রাখুন ইভিনিং শোতে আগের মতো বাল্যবিবাহ করলে স্থান হবে জেলে আজ ধুবড়িতে এ কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তিনি বলেন বাল্যবিবাহ কোনো অবস্থায় মেনে নেওয়া হবে না তিনি সাবধান করে দিয়ে বলেন বাল্যবিবাহ করলে শাস্তি পেতেই হবে कारोर যদি বাচ্চা ছোৱালীক বিয়া দিয়ে আকো থানাত যাব লাগিব কিন্তু এই কথাটো মই ডাইৰেক্টলি কৈ থৈ দিছো ঠিক আছে আমাৰ ধুবুৰীত হিন্দু মুছলমান আমি সকলো লোক আছো বিশেষ কৈ আমাৰ গৰিয়া মৰিয়া দেশি জিবিলাক মুছলমান মানুহ আছে আমি তেওঁলোকক ইতিমধ্যে খিলন দিয়া বুলি আমি ডিক্লিয়ারো কৰিছো যে আপোনালোক আমাৰ লগত থাকক আমাৰ কোনো আপত্তি নাই আমি একেলগে লগত থাকিম প্রতিটি বিধানসভা এলাকায় একটি করে সিবিএসই স্কুল খোলা হবে এ কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তিনি বলেন সাধারণ পরিবারের পড়ুয়াদের সিবিএসই ইংরেজি মাধ্যমে পড়ার সুযোগ করে দিতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে মণিপুরে শান্তি ফিরিয়ে আনতে ব্যবস্থা নিতে আহ্বান জানাল বরাকের উনিশটি সংগঠন আজ সার্কিট হাউস রোডে এক বিবাহ ভবনে আয়োজিত সভায় সংগঠনগুলির প্রতিনিধিরা মণিপুরের অবস্থা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সিআরপিসির উপদেষ্টা অধ্যাপক তপদীর ভট্টাচার্য সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিকে দিয়ে তদন্ত করানোর আহ্বান জানান এটা আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি এখন দেড় মাস অতিক্রান্ত দেড় মাস নয় দেড় মাসের চেয়েও কিছু কয়েকদিন বেশি হয়ে গেছে অসহিষ্ণুতার চরম বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখতে পাচ্ছি পার্শ্ববর্তী রাজ্য মণিপুরে এবং এটা নিয়ে যেহেতু আমরা সবাই উদ্বিগ্ন সবাই অবহিত এবং এই জন্যে এক বাক্যে আমি আশা করি সবাই আমার সঙ্গে একমত হবেন আমরা সংশ্লিষ্ট সবার কাছে এই দাবি জানাচ্ছি এ অনুরোধ জানাচ্ছি একই সঙ্গে যে এই অর্থহীন গণহত্যার তাণ্ডব যেন অনতিবিলম বিলম্বে বন্ধ হয় কারণ আমরা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে সবাই আছি প্রদীপ দত্ত রায় মণিপুরের ঘটনার জন্য রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারকে দায়ী করেন আক্রান্ত যেটা ভারত সরকার বা ডাবল ইঞ্জিনের সরকার এখনও বুঝতে পারছে কেননা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ চার দিন মণিপুরে বিভিন্ন উগ্রপন্থী সংগঠনের সঙ্গে কথা বলেও কোনো সুরাহা বের করতে পারে নেদার আব্বায়ক হেমন্ত বিশ্ব শর্মা 
মিজোরামে গিয়ে সমস্ত দলের সঙ্গে কথা বলেও কোনো সুরাহা করতে পারেনি তারপরেও আগুন জ্বলছে এমনকি অবস্থা এত ভয়াবহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিজেপির মন্ত্রী জীবন সিংয়ের বাড়ি পর্যন্ত জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই মন্ত্রী অসহায় হয়ে বলছে রাষ্ট্রপতি শাসন দেখান দিচ্ছে না কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী আজকে যদি এই কথা বলে উনি বলছেন ভাগ্যিস আমি আমার পরিবারকে নিয়ে এসছিলাম দিল্লিতে নইলে আমার পরিবার সহ আমার সব বাড়ি জ্বলে যেত কি অসহায় অবস্থা এই অবস্থার মধ্যে আমরা আরও যে জিনিসটা লক্ষ্য করেছি দুই হাজার আঠেরোতে এই শাসক দল এবং কোনো এক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কুকি জঙ্গিদের সঙ্গে গোপন আলোচনা করে বিজেপি দলকে ভোট দেওয়ার জন্য সমঝোতা করেছিলেন আজকে তারা এতটা মাথায় উঠেছে তাই আমার মনে হয় আমাদের স্যার যে বলেছেন বিচার বিভাগীয় তদন্তর পাশাপাশি আমি মনে করি যেটা এটা যেহেতু একটা আন্তর্জাতিক চক্রান্ত জড়িত তাই এনআই দিয়ে তদন্ত করা হোক কারণ আমি যা বুঝতে পারছি না যে শাসক দল কি করে জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে আলোচনায় বসে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সাধন পুরকাস্ত অধ্যাপক নিরঞ্জন দত্ত প্রাক্তন বিধায়ক আতাউর রহমান মাঝার ভুইয়া পূর্বাঞ্চল সুরক্ষা পরিষদের ঋষিকেশ দে অতনু ভট্টাচার্য জয়দীপ ভট্টাচার্য দিলীপ সিং প্রমুখ সিরিয়া ইউক্রেনের মতো অবস্থা সেখান থেকে প্রতিদিন যেরকম আমরা দেখি মহিলা থেকে আরম্ভ করে শিশু থেকে আরম্ভ করে নির্যাতিত হচ্ছে দেশ থেকে পালিয়ে যাচ্ছে আজ মণিপুর থেকেও আজকে পালিয়ে আসছে কেউ মিজোরামে আসছে কেউ আসামের কাছাড় সীমান্তে এসে ঢুকছে এই পরিস্থিতি চলতে পারে না ওখান থেকে দাবি উঠছে যে প্রেসিডেন্টের কাছে একটা স্মারকপত্র দেওয়া প্রেসিডেন্ট এখানে হস্তক্ষেপ করতে হবে শুধু স্মারকপত্র দিলে হবে না রাজ্য সরকার ব্যস্ত হয়েছে রাজ্য সরকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করতে ব্যস্ত হয়েছে রাজ্য সরকার পরস্পর বিরোধী বক্তব্য রাখছেন রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে অনুপ্রবেশকারীদের সঙ্গে এখানে লড়াই চলছে এর অর্থটা কি এই অর্থটা কি এখানে অনুপ্রবেশকারী কারা অনুপ্রবেশকারী কেউ যদি তাকে যে ভারতীয় আইনে তাকে চিহ্নিত করা হোক এইভাবে উস্কানিমূলক বক্তব্য দেওয়ার কোনো মানে নাই এখানে একটা গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে শিলচরে পুরো নির্বাচন কেন হচ্ছে না এই প্রশ্ন করলেন সাংসদ সুস্মিতা দেব আজ শিলচর পুরসভার সামনে তৃণমূল কংগ্রেস আয়োজিত এক ধর্নায় অংশ নিয়ে তিনি বলেন শিলচরে এখনো পর্যন্ত পুরো নির্বাচন হচ্ছে না অথচ একই সঙ্গে ডিব্রুগড় পুরসভা কর্পোরেশন হয়েছে কিন্তু সেখানে পুরো নির্বাচন হয়েছে অথচ শিলচরে হচ্ছে না শিলচর শহরে পুরো পরিষেবা সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন তৃণমূল কংগ্রেসের এই ধর্না কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন রাজেশ দেব সজল বণিক প্রমুখ আমরা দেখেছি যখন বিভিন্ন মন্ত্রীরা প্লেন থেকে নেমে শিলচর শহরে শিলচর শহরে নামে ডান দিকে একজন থাকেন বা দিকে একজন থাকেন তাদেরকে আমি প্রশ্ন করতে চাই যে আপনারা তখন সরকারি মন্ত্রীদের প্রশ্ন করেন না কেন যে ডিব্রুগড়ে ধর্মসভা নির্বাচন হলো ডিব্রুগড়ে ইলেকটেড বোর্ড আছে ডিব্রুগড় কর্পোরেশন হবে তো শিলচরে নির্বাচন হয় না কেন আজকে অম্বিকা পট্টিতে ভয়াবহ অবস্থা এভিকশন হয়েছে ট্রান্সফর্মার ভেঙে দিয়েছে জলের পাইপলাইন ভেঙে দিয়েছে রাস্তা কুড়ে রেখে দিয়েছে এটা কমন সেন্সের ব্যাপার
আমরা চাই শিলচর শহর উন্নত হবে শিলচর শহর সুন্দর হবে এবং নির্বাচিত বোর্ড থাকবে রথযাত্রায় মহা ধুমধাম আজ শিলচরে উৎসাহের সঙ্গে পালিত হল রথযাত্রা শিলচর ইসকনের রথের আজ পঁচিশ বছর পূর্ণ হল এ উপলক্ষে আজ রথের পথ ঝাড়ু দিয়ে যাত্রা সূচনা করেন সংসদ ডক্টর রাজদীপ রায় এই রথ শহরে বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে এবং এই আটষট্টি সাল থেকে আরম্ভ করে প্রায় আঠারো বছরের মধ্যে পুরো পৃথিবীতে প্রায় একশো আটটি ইসকন মন্দির উনি স্থাপন করতে উনি সক্ষম হয়েছিলেন পুরো পৃথিবীতে আজকে যেভাবে পৃথিবীর মানুষ ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ভারতবর্ষের সভ্যতা ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হয়ে আজকে পৃথিবীর মানুষ দলে দলে ইসকনের এই জয়যাত্রার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে আমরা ভারতবর্ষে অনেক অনেক ইসকন মন্দির হয়েছে এবং আমরা অনেকেই মায়াপুর ওয়েস্ট বেঙ্গলের মায়াপুর মন্দিরে ইসকনের মন্দিরে আমরা গেছি এবং আমরা জানি যে মায়াপুরের ইসকন মন্দির ইসকন ইসকন সম্প্রদায়ের সব থেকে বড় মন্দির এবং এটা হেডকোয়ার্টার এছাড়া গোপালজিউর আখড়া মহাপ্রভু আখড়া নরসিং আখড়া শ্যামসুন্দর আখড়া গৌরীয় মঠ সহ বিভিন্ন মঠ ও মন্দির থেকে রথ বের হয় রাধামাধব আখড়ার রথ দেখতে ছিল প্রচুর ভিড় দক্ষিণ করিমগঞ্জ এলাকার খাগাইল পূর্ত সড়কের অবস্থা বিগত কয়েক বছর থেকে বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে এই রাস্তা দিয়ে মানুষ কেন জীবজন্তু চলাফেরা করা মুশকিল হয়ে পড়েছে এলাকার জনগণ আতঙ্কিত হয়ে আছেন যে কোনো মুহূর্তে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধায়ক সিদ্দেক আহমেদের কাছে বারবার আবেদন নিবেদন করেও কোনো লাভ হয়নি এলাকার মানুষ খুবই সুরে বলেন ভোট ও শেষ প্রতিশ্রুতিও শেষ জনগণ এ ব্যাপারে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ইলেকশনের টাইমে আইন আইয়া খন আপনারা রাস্তা অমুক রাস্তা অমুক রাস্তা মাতানো হইব পনেরো দিন করে ভিতরে মাতানো রাস্তা হইব আর ইলেকশন গেল সিদ্ধ আমাদের মুখও দেখা যায় না এই মেরামত করে ঠিক করে দিবার লোকে অতএব আসাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বিশেষ অনুরোধ রইল রাস্তাটা মেরামত করে দিবার লোকে ওইটা গাড়ি গাড়ি দেখুন আপনারা এই রাস্তায় আগারে বর্তমানে অবস্থা নাই নয় গাত গাড়া এটা রাস্তার অবস্থা বড় ভয়ানক ওইখানে ও বৃদ্ধ মানুষ আসুন ও বাচ্চারা আসুন ও বেমারি মানুষ বর্তমানে এরা লইয়া হসপিটাল যাওয়া যায় না রাস্তার অবস্থার কারণে এই রাস্তার অবস্থা কারণে মধুরবন্ধ কনকপুর খালের পাড় এলাকার ট্রান্সফর্মার নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে ছদিন ধরে বিদ্যুৎ থেকে বঞ্চিত এলাকার জনগণ জনগণ বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তীর সঙ্গে যোগাযোগ করার সাথে সাথে নতুন ট্রান্সফর্মারের ব্যবস্থা করে দেন এ নিয়ে বিধায়ককে ধন্যবাদ জানান এবং তার প্রশংসা করেন এদিন উপস্থিত ছিলেন আব্বাস সাদিয়াল মেহবুবুল হোসেন মজুমদার কবির হোসেন মজুমদার সুরজ লস্কর আবিদ আহমেদ লস্কর আসলাম লস্কর প্রমুখ মধুরবনে লিবেন এবং কনকপুর ফাটপুর বৈদ্যস্ত হালতার এলাকা বাবসা মোকামার নিয়ারেস আমাদের আজকের প্রেস মিট দেওয়ার উদ্দেশ্য হল আমরা বিগত প্রায় ছয় দিন থেকে থাকি আমরা প্রেস শহরমার আমাদের পুরোপুরি ড্যামেজ হয়েছিল কিন্তু আমরা ড্যামেজ হয়েছে তার জানি নাই আমরা কিন্তু লাইনম্যানের পরীক্ষা নিরীক্ষ করার পর দেখলাম আমরা প্রেস শহর ড্যামেজ হয়ে গেছে আমরা এলাকাবাসী বেশ অসুবিধায় ছিলাম জানলাম এম এল এর কাছে গেলে আমাদের ট্রেস সময় পাওয়া যাইব তো আমরা লগে লগে কালকে সকালে এম এল এর বাড়িতে গেছি যাওয়ার পরে আমরা এম এল এর গিয়ে ফাইছি না আমরা না ফাওয়া এম এল এর অফিসও একজন স্টাফ আসলাম স্টাফের তানে গিয়ে অ্যাপ্লিকেশনটা আমরা দিয়েছি দেওয়ার পরে এম এল এলে তাই যোগাযোগ করেছেন এম এল এ কেন জলদি তারা একটা ট্রেন সময় অর্ডার করাই দেবেন আর একটা নোট তারা দিয়া দিলাম তো এম এল এ আমরা নোটটা যেমন তা নিয়ে অফিসে করেছেন আমরা মেল করিয়া ইলেকট্রিসিটি উঠো দিলাই আর তোমরা যাও দিয়া ইলেকট্রিসিটি উঠো যাওয়ার পরে আমরা এস ডি এফ হইলা এম এল এ হইয়া দিছেন জলদি জলদি দিলেই তাম তোমরা তে হইলা তোমরা গডানো যাও কি মেয়ারপুর গডান যেটা এস ডি এম অফিস আমরা এস ডি এম অফিসে গেছি আমরা যাওয়ার পরে আমরা লগে লগে 
এর সমাজে মনে একটা আমরা গাড়ি দুটাই দিছেন দেওয়ার পরে এমএলএ শুনছি এসডিওরে ভইয়া দিছেন বিকালের ভিতরে তার কারেন্টটা জ্বলত আর এর লাগি মনে আমরা পরে বিকালে আমরা বিকালের ভিতরে যেমন আমরা কারেন্ট পাইছি অরুণাচল মাছিমপুরে জগতের নাথ জগন্নাথকে নিয়ে রথযাত্রার আয়োজন করেন ইসকনের ভক্তবৃন্দরা এদিন রথ কুমারপাড়ার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে এবং ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয় কৃষ্ণ নামে সারা রাস্তাঘাট মুখরিত করে তুলেন ভক্তরা এছাড়া মহিলারাও ধামাইল প্রদর্শন করেন তবে রাস্তাঘাট ভালো না থাকার দরুন অনেকটা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় আশ্চর্যের বিষয় এই অরুণাচলকে সরকার থেকে আদর্শ গ্রাম হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে চারটা পাড়ার লোকজন আসে এবং সবাই মিলে এই জগন্নাথের মহিমা এবং সানযাত্রার মহিমা এবারে নিচ্ছি ছোট্ট একটু বিরতি মডার্ন অপটিক্যাল চিরকান্দি পয়েন্ট রামনগর আমাদের মডার্ন অপটিক্যালের ডাক্তাররা কম্পিউটার দ্বারা চক্ষু পরীক্ষা করেন আমাদের এখানে প্রতি বুধবার ও শনিবার সকাল দশটা থেকে রোগী দেখেন চক্ষু বিশেষজ্ঞ ও সার্জন ডাক্তার মিষ্টি সেন এছাড়াও রোগী দেখবেন প্রতি বৃহস্পতিবার বিকেল ছটা থেকে শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চক্ষু বিশেষজ্ঞ তথা সার্জন ডাক্তার নাজমা বেগম এছাড়াও রোগী দেখবেন সিনিয়র অপটোমেট্রিস্ট এস এস চৌধুরী সোমবার বিকেল চারটা থেকে আমাদের মডার্ন অপটিক্যালে রোগীদেরকে পরীক্ষা করে চশমা দেওয়া হয় এছাড়াও বিভিন্ন ডিজাইনের চশমা ছোট্ট বাচ্চাদের জন্য রকমারি ফ্রেমের চশমাও রয়েছে এবং রয়েছে আধুনিক ডিজাইনের ফ্রেম তাই আর দেরি না করে আধুনিক প্রযুক্তি দ্বারা সঠিকভাবে চক্ষু পরীক্ষা করার জন্য আজই চলে আসুন আমাদের মডার্ন অপটিক্যালে আমাদের ঠিকানা মডার্ন অপটিক্যাল শিলচর রামনগর চিরুকান্দি পয়েন্ট ডাক্তার বুকিংয়ের জন্য আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ডাবল নাইন ফাইভ সেভেন টু নাইন ওয়ান সিক্স নাইন সিক্স অথবা নাইন জিরো এইট ফাইভ নাইন ফাইভ থ্রি ওয়ান ফাইভ এইট নম্বরে আগামী বাইশ ও তেইশ জুন শিলচর প্রেমতলায় সেন্ট্রাল ব্যাংকের উল্টো দিকে মেডিসিন হাবের উপরতলায় কিওর প্লাস ক্লিনিকে রোগী দেখবেন হায়দ্রাবাদের বৃহত্তম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল কিমস সানশাইন থেকে তিনজন বিখ্যাত ডাক্তার বিশিষ্ট গ্যাস্ট্রো সুপার স্পেশালিস্ট ডাক্তার রোহন আর রেড্ডি এখানে রোগী দেখবেন বাইশ জুন বিশিষ্ট ন্যাফ্রোলজিস্ট কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর রাজীব এম রোগী দেখবেন বাইশ জুন বিশিষ্ট ইউরোলজিস্ট ডক্টর শ্রী হর্ষা রোগী দেখবেন চব্বিশ জুন যোগাযোগের নম্বরগুলি হল নাইন এবং জিরো থ্রি এইট ফোর টু থ্রি ফাইভ সিক্স এইট ফোর থ্রি সোনার সংসার জুয়েলার্স সোনা মানে সোনার সংসার আমাদের এখানে রয়েছে চুর বালা ব্যাঙ্গল মান্তাসা চেইন রিং চুরি পঞ্চাশ হাজার টাকার সোনার গহনা কেনাকাটা করলে রয়েছে একটি নিশ্চিত উপহার পাঁচ লক্ষ টাকার ওপরে কেনাকাটা করলে একটি ডায়মন্ড রিং উপহার হিসেবে পাওয়া যাবে উইথ 50% পার্সেন্ট মেকিং অফ অর্থাৎ মজুরি পঞ্চাশ শতাংশ ছাড় রয়েছে ইএমআই সিস্টেমে সোনা পাওয়া যাবে মাসিক কিস্তিতে সোনা কিনতে পাওয়া যাবে বারো মাসের কিস্তি জমা দিলে ১৩ মাসের কিস্তি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পুরনো সোনার বদলে নতুন সোনার গহনা পাওয়া যাবে এছাড়াও আমাদের মধ্যে রয়েছে ডায়মন্ড রিং গলার হার মঙ্গলসূত্র ন্যূনতম পঞ্চাশ হাজার টাকার বিয়ের সেট পাওয়া যায় সব ধরনের আধুনিক গহনা পাওয়া যায় তাই আর দেরি না করে চলে আসুন আমাদের সোনা সংসার জুয়েলার্স শোরুমে আমাদের ঠিকানা এন এন দত্ত রোড শিলচর এক যোগাযোগের জন্য ল্যান্ডলাইন নাম্বার জিরো আমাদের মোবাইল নম্বর নাইন অথবা ফিরে এলাম বিরতির পর 
রানীঘাট ভৈরবনগর সামসুন্দর জিউর আখড়ার রথযাত্রায় ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় ছিল এতে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সবাই সামিল হন রথের দড়ি টানতে কথিত আছে রথের দড়ি টানলে নাকি পাপ স্খলন হয় সমাগম তো করা নিশেষ ছিল যার কারণে আমরা দুই বছর একটু মানে নর্মাল ভাবে করছি এবার সবাই নিয়ে আনন্দ করার জন্য প্রভু মহাপ্রভু জগন্নাথ কৃপা করেছেন বৃষ্টির দিনেও আজকে একটু দুর্যোগটা ভালো সবাই সমাগত হয়েছে আমার বক্তবৃন্দ মহাপুর জন সবাইকে নিয়ে আজকে আনন্দে আমরা রথযাত্রা উৎসব উদযাপিত করলাম আর এটা তখন বক্তবৃন্দের কৃপা আর মহাপ্রভুর কৃপা কারণ আমি তো একা কিচ্ছু করার নাই কৃষ্ণপুর আমরা দুইটা জিবি আছে এই দুই জিবি আমরা রানিং করবো প্রায় দু থেকে তিন কিলোমিটার বরখোলা থানার ওসি মনমোহন রাউতকে সম্বর্ধনা দিল গ্রামরক্ষী বাহিনী এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে গামোছা ও উপহার সামগ্রী দিয়ে তাকে সম্মাননা প্রদান করা হয় এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন তার কর্মজীবনে বরখোলার মতো কোনো জায়গায় কাজ করে এতটা শান্তি পাননি বলে কান্নায় ভেঙে পড়েন এদিন এ সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিও ভিডিও প্রণব কুমার দে থানাখনের এজন ওসি হিসাবে মোক সম্মান দিবলে কষ্ট করে নিজের মূল্যবান সময় খরচ করে আপনার উপস্থিত হয়েছে আজি এই সভাখানতে উপস্থিত সকলকে মানে আন্তরিকতার স্বাগত জানাইছো ধন্যবাদ জানাইছো আর আগেও এনে ধরনের মরমের আশীর্বাদ কামনা করছো কবলে মানসিকভাবে বিশেষ প্রস্তুত নহয় তথাপি মানে এটা কথা কব খুঁজি যেটা গুহীরপর কাছার জেলালে বদলি হয়েছিল যেটা কাছারক লো একটা ধারণা আছে যে নাই তাতে জায়গা ঠিক নহয় বহু ধরনের তেন ফেসিলিটিস নাই ডেভেলপমেন্ট নহয় বরখোলা বাজার কমিটির উদ্যোগে বরখোলার নির্মাতা ভৈরব মন্দির থেকে কাশীপুর পর্যন্ত জগন্নাথ দেবের রথযাত্রায় সামিল হন অসংখ্য ভক্তবৃন্দ এদিন রথযাত্রায় সামিল হন বিজেপির তপসিলী মোর্চার অমলেন্দু দাস বিশিষ্ট শিল্পপতি বিবেক পোদ্দার অজিৎ দাস পিনাক্কান্তি দাস শিবু দাস প্রমুখ এই রথযাত্রার সঙ্গে আজকে আমরা সবাই চলেছি এই যাত্রা ভবিষ্যতের জন্য একটা ভালো আমাদের আশীর্বাদ যে বটখলাবাসীর আরো উন্নয়ন হোক আসামের উন্নয়ন হোক ভারতবর্ষের উন্নয়ন হোক এবং আমরা জানি যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী যিনি আজকে ভারতবর্ষে খালি না পুরো পৃথিবীর যিনি এক নম্বর প্রাইম মিনিস্টার হিসেবে ধরা হয় ওনার আন্ডারে ভারতের উন্নতি আমরা দেখতে পাচ্ছি ঝাপ দিয়ে তিনি আকাশবাণী শিলচর কেন্দ্রের শিল্পী এলাকার লোকজন এনডিআরএফ এ খবর দিলে তারা নদীতে নেমে পূর্ণিমাকে উদ্ধার করে শিলচর মেডিকেলে পাঠালে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ঘটনা তো মানে কিছু তো আমরা প্রথম অবস্থা কিছু করতে পারে না খবর পাওয়ার পরে শুনি এরকম তার নাম হলো পূর্ণিমা দাস বাসায় কোন জায়গা বাসায় লেগে আর গুমরা জ্বালালপুর এখানে থাকে আসন বুটে থাকে তার মা আছে মা আছে বোন আছে ভাই আছে এখানে থাকতো পড়াশোনা করতো এখানে আসন বুটে সেটা আসন বুটে থেকে আরেক দিকে বাড়িছে 11টার সময় তাই বুঝছে যে আমি আজকে ইয়া সে রেডিও সেন্টারে প্রোগ্রাম আছে তাই আমি গান টান গাইছো ডিগ্রি কমপ্লিট করছি এবার 11টার সময় বাড়নির পরে তারপরে আর তো মানে তার ফোন করা হয়েছে ফোন সুযোগ দেখাইছে এরপরে আবার দেখা যায় মোবাইল অনও হয়েছে আমরা মানে এখান থেকে আবার ফোনও গেছে যে যেমনি যে করে যে করে হয়েছে 
তারপরে খবর পেয়েছি আমরাই धलईर नरसिंहपुर नतून बजारे श्यामल देव और विउटी देवर मे আগরতলার অডিশনে পাশ করে ওই প্রতিযোগিতায় অংশ নেন উষ্মি সিটিভিএনের পক্ষ থেকে তাকে দেওয়া হয় তিন লক্ষ টাকার চেক ও ট্রফি উষ্মির বোন সৃষ্টিও প্রতিযোগিতার মূল রাউন্ডে উঠেছিল কিন্তু ছিটকে যায় ঈশন বাংলার প্রতিনিধি ভঞ্জন দাসের রিপোর্ট আমি আসাম বরাকভেলি এক অত্যন্ত গ্রামে গ্রাম নতুন বাজারের একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী আমার প্রথম কন্যা সৃষ্টিদেব এবং দ্বিতীয় কন্যা উষ্মিদেব ওরা দু ভুল ইন্ডিয়ান ডান্সিং স্টারের অল ইন্ডিয়া লেভেল প্রতিযোগিতে অংশগ্রহণ করেছে সেই অংশগ্রহণে উষ্মিদেব জুনিয়র টিমের হয়ে রানার টু অ্যান্ড রানার হয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে সেজন্য আমি গর্ববোধ করছি ত্রিপুরা থেকে পাচার হওয়ার সময় চুড়াইবাড়িতে ধরা পড়ল লড়িবুঝাই নেশাজাতীয় কফ সিরাপ রুটিন চেক আপের সময় একটি বারো চাকার গাড়ি থেকে সিরাপ আটক করা হয় দু বোতল সিরাপ উদ্ধার করা হয় বলে জানান চুড়াইবাড়ি ওয়াচ পোস্টের ইনচার্জ প্রণব মিলি এসব সামগ্রীর বাজার মূল্য পঞ্চাশ লক্ষ টাকা চালককে আটক করা হয় এ আই ডিওয়াইএফ এর আঠান্নতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে শিলচর পেনশন ভবনে এক যুব সমাবেশের আয়োজন করা হয় সংস্থার সর্বভারতীয় কমিটির সম্পাদক মণ্ডলের সদস্য নিজিত কুমার সিনহার পৌরহিতে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য কমিটির সহসভাপতি ময়ূক ভট্টাচার্য তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের ভ্রান্ত নীতির জন্য দেশে বেকারের সংখ্যা বাড়ছে বলে মন্তব্য করেন সেই সময় তিনি দেখিয়েছেন যে আজকে ভারতবর্ষ রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হয়েছে কোথা ঠিক কিন্তু রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হলেও ভারতবর্ষের মানুষের শোষণ মুক্তি হবে তার মানে ব্রিটিশ আমাদের দেশ থেকে চলে গেছে রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন মানে কি আমরা এখানে সভা করতে পারছি কথা বলতে পারছি মত বিনিময় করতে পারছি সেটা আস্তে আস্তে গর্ব হয়ে যাচ্ছে সেটা পরের দিকে আলোচনা করা যাবে কিন্তু আমাদের যে অর্থনৈতিক স্বাধীনতাটা নেই সেই অর্থে শোষণ মুক্তি আমাদের ঘটে আগে ব্রিটিশ ছিল সাদা জামরা শোষকরা ছিল ওরা আমাদের দেশ শোষণ করত সম্পদ নিয়ে চলে যেত শাসনগুলো তেমন পার করে এবং সেইভাবেই ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ শোষিত লাঞ্ছিত হয়েছে কিন্তু আন্দোলন করে এই ব্রিটিশদেরকে আমাদের দেশের যুবকরাই ছাত্র যুবকরাই বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্কর ও সভাপতি আলমউদ্দিন বরভুয়া চ্যালেঞ্জ ফুটবল টুর্নামেন্টে পুরস্কার বিতরণ করেন প্রধান অতিথি বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্কর উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদ সদস্য ইমরুল আলম লস্কর বিলাইপুর থানার ওসি সি চেংলেন সিং দিলোয়ার হোসেন বরভুয়া আব্দুল আহাদ লস্কর জুনাইদ আহমেদ লস্কর প্রমুখ খুব ভালো লাগছে একটা আসাম মিজোরাম বর্ডার এরিয়া আর এই এরিয়ায় খেলাধুলা কম হয় আপনারা শুনেছেন এখানে প্রত্যেকজন একটা দাবি করেছে যে একটা খেলার মাঠ তৈরি করে দেওয়ার জন্য আমিও কথা দিয়েছি যে পরবর্তী খেলা সরকারি মাঠে হবে ডিএফও বা ফরেস্ট মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে যেহেতু এটা ফরেস্ট ভিলেজ এরিয়া বা এনকোসার এরিয়া খেলাধুলার জন্য আমি বিভাগীয় আধিকারিকদের সঙ্গে বিভাগীয় মন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করে একটা মাঠের ব্যবস্থা করে দিব আজকের যে খেলাটি হয়েছে আমার বালিছড়া আর দোলছড়া দুটাও এই ডাই পঞ্চায়েতের দুইটা গ্রাম দোলছড়াটা একদম আসাম মিজোরাম বর্ডার এরিয়া আর আজকের খেলায় দোলছড়া টিম জিতেছে ফার্স্ট প্রাইজ আপনারা দেখেছেন একটি বাইক দেওয়া হয়েছে এই খেলাধুলা আমরা দর্শক মণ্ডলী উপভোগ করি খুব সুন্দর খেলা হয়েছে প্রশাসনও সহযোগিতা পেয়েছি আজকে বিলাইপুরের ওসি ওনার আরেকটি বাহিনী নিয়ে খেলার মাঠে ছিলেন যদিও একটু একটু বৃষ্টি ছিল কিন্তু খুব সুন্দর খেলা হয়েছে 
शांतिपूर्ण खेला समाधान हो और उत्साहित दर्शक मंडल अपनारा देखें क्यों पाँच हज़ार क्यों दस हज़ार क्यों चार हज़ार एक जन पंचाश हज़ार उपहार दिए ये खिलाधूला हम खिलाधूला आज के फुटबल खेलाटा एक आंतर्जा मान खेला शेष करार आगे विशेष विशेष बांगला संबाद और एक बार बड़क उपत्यक विधानसभा आसन कमल दूटी शिलचर लोकसभा तपशील संरक्षित डिलिमिटेशन प्रथम खसड़ा प्रकाशित हल आज मणिपुर शांति फिर आनते केंद्र का दावी जान बड़क उन्नीस टी संगठन शिलचरे पुरनिवाचन हा कैन प्रश्न तुलें सुस्मिता रथजात्र महा धूमधाम शिलचर इस्कने रथे रजत जयंती एखकर मत ईशान बांगला संबाद ए पर्यत नमस्कार